அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பிளான்ட் கிங்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காகவே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டூ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அதாவது பிளான்ட்ஸையும் அனிமல்ஸையும் மட்டும் வச்சு ஒரு கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் பிளான்ட்டே அண்ட் அனிமல்லே மட்டும் அதுக்கடுத்தால் நம்ம வந்து ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அதாவது மொனாரியா ப்ரோட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்ட்டே அண்ட் அனிமல்லே இல்லை பிளான் கிங்டமாக ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னா அதோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூச்சர்ஸை வச்சு அதாவது வெளியே தெரியக்கூடிய ஒரு சில கேரக்டரை வச்சு இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அதோட ஹேபிடேட் அதாவது அதோட வாழ்விடம் எங்கே இருக்குது அதோட கலர் என்ன கலரில் அது ஃப்ளார்ஸை கொடுக்குது இல்லை ஃப்ரூட்ஸை கொடுக்குது அந்த மாதிரி அப்புறம் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் லீவ்ஸ் எல்லாம் வச்சு என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா தான் நேச்சுரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் வந்துச்சு அதில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்னல் ஃபியூச்சர்ஸையும் பார்த்தாங்க அதாவது அதோட அனாட்டமி ஒரு பிளான்ட் எடுத்து அந்த பிளான்ட்டோட அனாட்டமி பார்த்தாங்க அதில் எம்ப்ரியாலஜி இருக்கான்னு பார்த்தாங்க ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பார்த்து வந்தது தான் நேச்சுரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் மெயினாக வந்து அஃபினிட்டி வித் அதர் பிளான்ஸ் அஃபினிட்டி அப்படின்னா பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த பிளான்ட்டோட இந்த பிளான்ட் என்ன பாண்டிங் இருக்கு அப்படின்றதையும் வச்சு இந்த நேச்சுரல் கிளாஸிபிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதுல வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க ஜோஹன் ராய் பெந்தமன் ஹூகாஸ் கேண்டோல் இந்த மாதிரி நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க நோட்டபிளாக ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா பெந்தமன் கூக்கர் சொல்லலாம் ஏன்னா ஜீன ஜெனரம் பிளான்டாரம் அப்படின்றத நிறைய டெக்ஸானமிஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபைலோஜெனட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் அதாவது எவல்வன்ட்ரி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு பார்க்குறது ஸோ எவல்வன்ட்ரி ரிலேஷன்ஷிப்பில் நமக்கு தெரியும் எவல்யூஷன் அப்படின்னா பரிணாமம் ஸோ பரிணாம வளர்ச்சி தோன்றியதிலிருந்து அதாவது ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த ஒரு ஆன்சஸ்டர்லேருந்து நம்ம பார்ப்போம் ஆன்சஸ்டர் அப்படின்னா உதயர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன ஜீனஸ் என்ன கிளாஸ் என்ன ஸ்பீசிஸ் இது எல்லாமே பார்த்து ஸ்டடி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க அதான் வந்து ஃபைலோஜெனட்டிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் ஃபைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பிளான்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை மற்ற ஆர்கனிசமும் நம்ம வந்து இப்படி தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் இந்த பிளான் கிங்டம்க்கு கீழே வர்றது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே ட்ரையோஃபைட்ஸ் டைடோஃபைட்ஸ் ஜிம்னோஸ்போம் அண்ட் ஆன்ஜோஸ்போம்ஸ் ஆல்கே அப்படின்னு ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் ஞாபகம் வருது அதாவது ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே சைனோ பாக்டீரியா இருக்குல்ல அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளான் கிங்டமில் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து கிங்டம் ஒனாரியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க அதுலேயும் வந்து குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் உண்டு அதுவும் வந்து ஆட்டோட்ரோஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அதாவது தன்னோட ஃபுட்டை தானாகவே ஓனாகவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அது ஒரு பாக்டீரியா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மொனாரியா அதாவது ப்ரொக்கேரியாட்டிக் கிங்டம்ஸ்க்கு கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கே ஆல்கே அப்படின்னாலே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வருது அது வந்து தேலாய்ட் தேலாய்ட்ஸ் அப்படின்னா அதில் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் டிஷ்யூஸுமே இருக்காது டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் டிஷ்யூ அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளான்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் வந்து ஸ்டெம் லீவ்ஸ் ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் தேலாய்ட்ஸ் அதாவது நம்ம ஆல்கேலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு ஃப்ளாட் பாடி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆட்டோட்ரோஃபிக் ஆர்கனிசம் ஆட்டோட்ரோஃபிக் அப்படின்னா தே ப்ரொடியூஸ் தயர் ஓன் ஃபுட் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு அதுவே வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆல்கே வந்து ஒரு அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம் அக்வாட்டிக் அப்படின்னா வாட்டரில் வளரக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து மரைன் வாட்டர்லேயும் இருக்கும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயுமே இருக்கும் இது போக வேற எங்கெல்லாம் இது இருக்கும் அதாவது வேற எங்கெல்லாம் இதோட வாழ்விடம் ஹேபிடேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்ட் அதாவது ஈரப்பதமான ஒரு ராக்கில் இருக்கலாம் இல்லைனா சாயிலில் இருக்கலாம் இல்லைனா வுட் சில நேரத்தில் வந்து ஃபங்கையோட பாடியில் கூட அசோசியேட்டாக இருக்கும் லிச்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஃபங்கையோட ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் சைஸ் அதாவது அது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அதோட சைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வேரியபிளாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு ஆல்கே ஒரு மாதிரி சைஸ்லேயும் ஒரு மாதிரி ஷேப்லேயும் இருக்கும் இன்னொரு ஆல்கே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஆல்கே ஓல்வெக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு க்ரீன் ஆல்கே அது வந்து வாட்டர
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இதில் வந்து ஆல்கே வந்து ஸ்போர்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்போர்ட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அது வந்து செல்ஸ் தான் லிவிங் செல்ஸ் தான் ஸோ அதை என்ன செய்யும் அப்படின்னா நியூ ஆல்கேவை ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ அந்த எபிலிட்டி வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு உண்டு ஸோ இதை தான் வந்து ஏ செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அதை அடுத்து வந்து செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனாக நமக்கு தெரியும் ஃபியூஷன் ஆஃப் மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகிறது அந்த கேமெட்ஸ் வந்து ஒரே சைஸ்லேயும் ஒரே ஷேப்லேயும் இருந்தால் அது வந்து ஐசோ கேமி அல்லது ஐசோ கேமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் ஹெட்டிரோ கேமஸ் ஆர் ஹெட்டிரோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்கேவோட யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே பல வகையாக நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு சுவாசிக்க தேவையான ஆக்சிஜனை அந்த ஆல்கே கொடுக்குது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ஆக்சிஜனை வெளியே விடுது அது மட்டும் இல்லாமல் இடத்துக்கு தேவையான கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபிக்சேஷனையும் பண்ணி கொடுக்குது மெரைன் ஆல்கேயில் வந்து ஒரு செவன்டி ஸ்பீசிஸை வந்து நம்ம ஃபுட்டாகவே எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ ஆல்கேயில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் கெரோட்டினாய்ட்ஸ் விட்டமின்ஸ்லாம் இருக்குது அகாரகா ஜெலிடியம் ஸ்பீசிஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு புட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய வகையில் நம்ம வந்து ஆல்கே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆல்கேயை அகெயின் த்ரீ மெயின் கிளாஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோரோஃபைசி அப்புறம் ஃபியோஃபைசி அப்புறம் ரோடோஃபைசி அதாவது க்ரீன் ஆல்கே ப்ரௌன் ஆல்கே அண்ட் ரெட் ஆல்கே